ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றியும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சம்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ் அண்டு சாயில் வாட்டர் பிளான் ரிலேஷன்ஷிப் சரிங்களா அதாவது அந்த கிராப் அந்த அந்த பயிர் வகைக்கு தேவையான தண்ணியும் அந்த சாயிலுக்கு வாட்டருக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னெல்லாம் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சில டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்குவோம் பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னன்னா ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கண்டன்னு சொல்லலாம் அதை சரிங்களா இது வந்து கிரவுண்ட் லெவல் இது வந்து ஒரு வாட்டர் கண்டன் இருக்க லெவல் இது ப்ரிசிபிடேஷனால தண்ணி வந்து இந்த சாயிலுக்குள்ள இருக்கு இதுல நம்ம ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு பார்க்க போறோம்னா த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஹெல்ட் இன் த சாயில் போர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் அதாவது அந்த சாயிலால இவ்வளவு தண்ணி வந்து அதால ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்க முடியும் கிராவிட்டி போர்ஸால இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி கீழே போகாம அந்த சாயிலோட கிரைன்ஸுக்கு இடையில இருக்க போர்ஸ்ல எவ்வளவு மேக்சிமம் அமௌண்ட் வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமோ அந்த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் த வாட்டர் கண்டன்ட் இது வந்து வாட்டர் கண்டன் அப்படின்ற டைம்ல தான் இதை வந்து நோட் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் இது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா பர்சன்டேஜ்ல சொல்லுவாங்க வாட்டர் கண்டன்னா என்னன்னு தெரியும் வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் இட் பி வெயிட் ஆஃப் சாலிடு அதுதான் நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்டன் அப்படின்னு தெரியும் பர்சன்டேஜ்ல சொல்லுவாங்க அட் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி த சக்ஸன் ப்ரெஷர் ஆர் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கேப்லரி டென்சன் இதெல்லாம் ஒரே பேர் தான் கேப்லரி டென்சன் ப்ரொவைடட் பை த ரூட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட் இல்லைனா ஒன் தேர்ட்ல இருந்து ஒன் டென்த் ஆஃப் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அதாவது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்னு ஒரு ப்ரெஷர் வேல்யூ இருக்கு சரிங்களா அதுல ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ்ல இருந்து ஒன் பை டென் டைம்ஸ் அந்த அளவு மினிமம் ப்ரெஷர் வந்து இந்த ரூட் ஜோன்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே போதும் இந்த ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி இருக்க வாட்டரை வந்து கிராப் வந்து ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும் அந்த போர்ஸோட வேலையும் இவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் அப்படியே பர்மனன்ட் வெல்டிங் பாயிண்ட் சரிங்களா பிடபிள்யூபின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்சபிசியன்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஃபார் பிளான்ட் க்ரோத் அதாவது பிளான்ட் வளர்றதுக்கு தேவையான தண்ணி அதுல இல்ல ட்ரை சாயில் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஆனா அதுலயும் கொஞ்சம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் த மினிமம் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஆர் இன்சபிசியன் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் பிளான்ட் வளர்றதுக்கு இன்சபிசியன்டா இருக்க மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இயர் த பிளான் ஸ்டார் டு பில்ட் பில்ட்னா வாடி போதல் அதான் பர்மனன்ட் வில்டிங் பாயிண்ட் அட் பர்மனன்ட் வில்டிங் பாயிண்ட் த சாயில் சக்சன் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கேப்லரி டென்ஷன் ப்ரொவைடட் பை த ரூட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 to 32 times of the atmospheric pressure. 7 ல இருந்து 32 மடங்கு அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷருக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் பர்மனன்ட் வில்டிங் பாயிண்ட்ல அவ்வளவு பிரஷர் கொடுத்து நம்ம ரூட்ஸ் வந்து அந்த வாட்டரை வந்து இழுக்கணும் அதுக்கு கம்மியா அது பவர் இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணி வந்து அது கிடைக்காம போயிடும் சரிங்களா அட் பர்மனன்ட் வில்டிங் பாயிண்ட்ல சக்சன் பிரசன் இந்த ரூட்ஸ் வந்து செவன் டு தேர்ட்டி டூ பி அட்மாஸ்பியர் ஹியர் பி அட்மாஸ்பியர்னா அட்மாஸ்பெரிக் பிரஷர் சரிங்களா அதாவது இது வந்து தண்ணி கிடைக்காது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது சாயில்ல மேக்சிமம் அவ்வளவு தண்ணி இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது அது லைட் கேப்லரி போர்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்ததுனாலே ஈஸியா போயிடும் ஒன் தேர்ட்ல இருந்து ஒன் டென்த் வரைக்கும் அதே பர்மனன்ட் வில்டிங் பாயிண்ட்னா அதுலயும் வாட்டர் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வாட்டர் இருக்கும் அந்த வாட்டரை வந்து அதால கேப்லரி ஆக்சன் மூலமா அந்த வேர் வந்து உள்ள உரிய முடியாத அளவு கம்மியா இருக்கும் ஆனா இதுலயும் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது என்னென்ன டெஃபினேஷன் எவாப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் இதுவும் பிளான்ட்ல நடக்கும் எவாப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் எவாபரேஷன் பிளஸ் டிரான்ஸ்பரேஷன் அதுதான் எவாப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க டயராம்ல பார்த்தா பிரியும் வாட்டர் வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து வேர் மூலமா இழுத்து லீஃப்ல இருந்து வெளியேறும் சரிங்களா இப்ப வந்து இந்த கிராப் இது வந்து ஒரு நெல் பயிர்னு வச்சுக்கோங்க இது கிரவுண்ட் லெவல் இது வந்து வாட்டர் தண்ணி நிக்குது அந்த லேண்ட்ல சரிங்களா இப்ப வந்து சூரிய ஒளியால எவாபரேஷன் நடக்கும் சூரிய ஒளியால இந்த இலைய வழியா தண்ணி வழியா வருது பேர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் சரிங்களா அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஹியர் எவாபரேஷன் டீனா டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவாபரேஷன் என்னன்னா ஆ
but transpiration occur only at the day time <coughs> t is confined to daylight hours adavadhu evaporation vandu night time liyum nama thanni vandu romba minimum alavu evaporation nadanjirukkum ana transpiration vandu veil adikkum bodhu mattum da elaiyil irundhu thanni vandu veliyerum seringala veil adikkum bodhu mattum da plant vandu photosynthesis la act avo appo mattum da adhil irukka water vandu veliyagum seringala adutha definition enna consumptive use of water by plants அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான கன்சம்டிவ் யூஸ் வாட்டர் இவ்வளோ வாட்டர் இருந்தால் அந்த கன்சம்டிவ் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் கன்சம்டிவ் யூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வாட்டர் ரெக்கோர்டு ஃபார் எவாப்ரேஷன் வாட்டர் ரெக்கோர்டு ஃபார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வாட்டர் ரெக்கோர்டு ஃபார் பிளான்ட் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னா ஃபங்க்ஷன் அதாவது அது வந்து வளர்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா சியு எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ளஸ் வாட்டர் ரெக்கோர்டு ஃபார் பிளான்ட் மெட்டபாலிசம் இது ரெண்டு சேர்த்து தான் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இருக்கேன் மெட்டபாலிசம்னா என்னென்னா ஆர்கானிக் ப்ராசஸ் தட் இஸ் நெசசரி டு சஸ்டெயின் லைஃப் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் சரிங்களா அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்ம் மாதிரிட்டே போய் வளர்ச்சி இதை மாற்றம் தமிழ்ல ஈனா ஹச் டு ஓ அதாவது எவாப்ரேஷன் வந்து ஹச் டு ஓ ஃப்ரம் லிக்விட் ஸ்டேட் கோஸ் டு வேப்பர் ஸ்டேட் தண்ணி வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது வாட்டர் லீவிங் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க கன்சம்டிவ் யூஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு லேண்ட்ல இருக்க செடிக்கு வந்து நம்ம தண்ணி விடுறோம் அந்த தண்ணி வந்து இலையோடைய வழியா வெளியே போறதும் இல்லாம அது இல்லாம எவாபரேஷன் டைரக்டா கொடுத்த தண்ணி வந்து எவாபரேட் ஆகும் இலைகள் வழியாகவும் போகும் அது இல்லாம பிளான்ட்டும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்துதான் கன்சம்டிவ் யூஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் கிராப் சீசன் அடுத்து வந்து கிராப் வந்து ஒவ்வொரு கிராப்பும் ஒவ்வொரு சீசன்ல மட்டும்தான் வளரும் டூ பிரின்சிபல் கிராப் சீசன் இன்னவர் இந்தியா இந்தியாவில் வந்து டூ கிராப் சீசன் வந்து வச்சிருக்காங்க காரிஃப் சீசன் ராபி சீசன் காரிஃப் சீசன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல இருந்து லாஸ்ட் செப்டம்பர் அதாவது தேர்ட்டி செப்டம்பர் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த ஆறு மாதம் இருக்கும் காரிஃப் சீசன் ராபி சீசன் வந்து அடுத்தது செப்டம்பருக்கு அப்புறம் அக்டோபர்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் ஏப்ரலுக்கு முன்னாடி அந்த ஆறு மாதம் ரெண்டு ஆறு மாசமா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க The crop that grown at the time of time are named after their cropping season. Hence, there is two types of crops, Karif crop, Rabi crops. And then the time level of the crops is the name. Karif crop, those crops that are cultivated in the summer. Karif season is also called as the summer season, monsoon crops. For example, the paddy, maize, corn, bazra, millet, ஜுவார் கிரவுண்ட்நட் மூங் இது எல்லாமே காரிஃப் கிராஃப்ட்ல வரும் ராபி கிராப்ஸ் வந்து திஸ் கிராப்ஸ் தட் ஆர் கல்டிவேட்டட் இன் த வின்டர் சீசன் ஆல்சோ கால்டஸ் த வின்டர் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் குளிர்காலத்தில் வர பயிர்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட் வீட் மஸ்டர்ட் டொபா பொட்டட்டோ பார்லி கிராம் டொபாக்கோ இதெல்லாம் இருக்கு அடுத்தது பெர்னியல் கிராப்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிராப்ஸ் இல்லாம பெர்னியல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா முன்னு அந்த வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் இந்த ரெண்டு டைமே சேர்த்து வர கிராப்ஸ் எல்லாம் பெர்னியல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் டேக்ஸ் நியர்லி ஒன் இயர் டூ க்ரோ சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகர் கேன் கரும்பு வந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி இருபது நாள் அந்த ஒரு வருஷத்துல முக்கால் வாசிக்கு மேல டைம் வந்து எடுத்துக்கும் இது வந்து காரிஃப் கிராப் ராபி கிராப் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து வர்றதுனால இது வந்து பெர்னியல் கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாம ஹாட் வெதர் கிராப் அப்படின்னு கூட தனியாக இருப்பாங்க கோடை கால பயிர்கள் அந்த வெயில் அடிக்கிற அந்த சில ஒரு சில மாசங்கள்ல மட்டும் வளர்ற பயிர் சரிங்களா கிராப் குரோன் இன் த டூரே டூரேஷன் ஆஃப் மே அண்ட் சூன் அந்த வெயில் காலத்துல மட்டும் வளர்றது சம்மர் சீசன் கிராப்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹாட் வெதர் வெஜிடபிள்ஸ் ஹாட் வெதர் ஃபுட்டர் அந்த தீவனம் அந்த மாட்டுக்கு அந்த மாட்டு வைக்கிற தீவனம் அந்த மாதிரி பொருள்லாம் அந்த டைம்ல விளைய வைப்பாங்க கேஷ் கிராப்ஸ் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா பணப்பயிர்கள் The crops which are cultivated by the farmers to sell in the market to meet their current financial requirements are called as the crop, grass crops. That is why we have to pay for the cash crops. That is why we have to pay for the cash crops. That is why we have to pay for the cash crops. That is why we have to pay for the grass command area. GCA. That is why we have to pay for the grass command area. The whole area enclosed between and imaginary boundary line which can be included in the irrigation project is called as grass command area it includes both cultivable and uncultivable area 
அதாவது மொத்த லேண்ட் நம்ம ஒருத்தருடைய இடம் இருக்குன்னா அந்த மொத்த லேண்ட்லையுமே கிராஸ் கமாண்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கல்டிவபிள் நான் கல்டிவபிளாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து பயிர் விளையக்கூடிய நிலமாகவும் இருக்கலாம் விளையாத நிலமாகவும் இருக்கலாம் மொத்த நிலத்தோட அளவு வந்து கிராஸ் கமாண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க கல்டிவபிள் ஏரியானா ஏரியா அக்ரிகல்ச்சர் கேன் பி டன் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அன்கல்டிவபிள்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து செய்ய முடியாது அது வந்து பில்டிங் ரோடு இல்லை அந்த புஞ்சை நிலம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே எதை வேணால் வச்சுக்கலாம் அது வந்து அன்கல்டிவபிள் ஏரியா கல்டிவபிள் கமாண்ட் ஏரியா கல்ச்சர் அப்படின்னா கல்ச்சுரபிள் கமாண்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அடுத்த டாபிக் அதுதான் இதில் இந்த கல்ச்சுரபிள் ஏரியா அதை மட்டும் சொல்கிறது சரிங்களா த டோட்டல் ஏரியா வித் இன் அண்ட் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் வேர் த கிராப்ஸ் கேன் பி க்ரோன் இஸ் நோன் அஸ் த கல்டிவபிள் கமாண்ட் ஏரியா இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் கல்ச்சுரபிள் கல்டிவேட்டட் ஏரியா கல்ச்சுரபிள் அன்கல்டிவேட்டட் ஏரியா அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அதாவது கல் கல்ச்சுரபிள் கமாண்டட் ஏரியானா பயிர் விளையறதுக்கு ஏற்ற நிலங்கள்லாம் கல்டிவபிள் கமாண்ட் ஏரியா இல்லைன்னா கல்ச்சுரபிள் கமாண்ட் ஏரியா அது வந்து டூ டைப்ஸ் கல்ச்சுரபிள் கல்டிவேட்டட் ஏரியா கல்ச்சுரபிள் அன்கல்டிவேட்டட் ஏரியா கல்ச்சுரபிள் கல்டிவேட்டட் ஏரியானா பயிர் விளையக்கூடிய நிலத்தில் பயிர் வளதி இப்போ வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வரும் பயிர் விளையக்கூடிய நிலம் தான் ஆனால் இப்போ பயிர் வைக்கல அப்படின்னா அது வந்து இதில் வரும் சரிங்களா A cultivable cultivated area. It is the area that is present within the CCA, cultivable command area, where cultivation has been actually done at the present. Present level done I require cultivable cultivation only. Cultivable uncultivated area. Now it is the area that the present that is present within the cultivable command area, where cultivation is possible, but at present it is not cultivated for some reason. தண்ணி பற்றாக்குறை இல்லை ஒரு சில வேறு ரீசனால் அங்கே வந்து விவசாயம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க கல்டிவேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அது வந்து விவசாய விளையக்கூடிய ஒரு நிலம் தான் சரிங்களா அடுத்த டாபிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து சம்முக்கு வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில டெஃபினிஷன்ஸ் சரிங்களா இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்